So basically, back to the topic you are on. To human birthday, it is for the realization of our potential. जैसे जैसे हमें अपना पोटेंशियल पता लगता है उतना ही हम सेल्फ रियलाइज करते हैं एंड दैट इज अवर बिगेस्ट जॉय इन लाइफ आज जो इंसान भ्रमित है वाई पीपल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड आज आप मैक्सिमम लोगों को देखो तो ऐसा लगता है कि सब लोग सफर कर रहे हैं मतलब लोगों ने कहानियाँ सुनाए दी लोग पोएम्स बोलने लगे हैं कहानियाँ सुनाने लगे हैं कि इस जीवन में आए हैं तो सफर ही कर रहे हैं They started calling this journey a journey of suffering. Because हमें आस पास सफरिंग ही दिखती है एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु इज एक्चुअली हैप्पी और जो थोड़े बहुत खुश लोग दिखते हैं वो जंगलों में दिखते हैं वो योगीज दिखते हैं वो भी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी बहुत बार आता था वेन आई वॉज गोइंग थ्रू लाइफ मुझे लगता था कि भगवान इतना क्रूवल तो हो नहीं सकता कि हमारे सामने इतनी सारी माया दिखाएगा हमें दिखाएगा वेरी नाइस फूड वेरी गुड एंटरटेनमेंट ही विल शो अस ऑल द ब्यूटीफुल मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड देन टेल अस डू रहे तो ये चीज मैं कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकती तभी आई नेवर वेंट टू गुरुज इन माई लाइफ क्योंकि ये बात मुझे पचती ही नहीं थी मैंने कहा यार कुदरत इतनी क्रोल नहीं हो सकती तो मुझे कोई लॉजिक देता था कि जो भी चीज़ें खाने के लिए टेस्टी होती है ना वो हमारे लिए हार्मफुल और फैट नहीं होती तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी इस बात से कि हाँ बात तो सही है जो भी हमें बहुत ही टेस्टी लगता है पिज्जा हो गया चीजी थिंग्स हो गई संडेज हो गई होता तो हमारे लिए हार्मफुल है बट देन स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट कि हाउ इट इज पॉसिबल कि हमें इतनी सारी चीज़ें लाइफ में इतनी ब्यूटिफुल लगती हैं इट कुड बी म्यूजिक इट कुड बी ट्रैवलिंग इट कुड बी सो मच ऑफ इंजॉयमेंट और फिर कोई हमें बोले कि अगर तुम्हें खुश होना है तो इस सबसे दूर होना आई नेवर यू नो आई नेवर वॉन्टेड टू अग्री टू दैट और जैसे जैसे आई स्टार्ट रियलाइज इन लाइफ आई रियलाइज दैट वॉट आई वॉज थिंकिंग वॉज करेक्ट आज जिंदगी में हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है वी कैन लिव इन दिस वर्ल्ड एंड लिव हैप्पी हम इस दुनिया में रह सकते हैं उसी परिवार में उसी वाइफ वही बच्चे वही अपना एनवायरनमेंट बट स्टिल वी कैन बी फिर मेरा क्वेश्चन आया आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई आप कह रहे हो ऐसे कैसे हैप्पी हो जाओ ऐसा लग रहा है कि इस एनवायरनमेंट में रहना है तो बुद्ध बन के रहना पड़ेगा यही लोगों के साथ सबके साथ रहना है तो आई शुड बी लाइक अ स्टोन तभी आई कैन बी हैप्पी ऐसा लगता है फिर तो फॉर दिस आई वुड लाइक टू से कि अल्टीमेटली आप अंडरस्टैंड करो कि वाई आर बी अनहैप्पी ओके वाई इज ह्यूमन बींग अनहैप्पी मैं मीन इन आती क्योंकि आई एम नॉट अनहैप्पी तो मैं वाई इज अ ह्यूमन बींग अनहैप्पी ओके आज इंसान दुखी क्यों है उसका आंसर आज इंसान इसलिए दुखी है बिकॉज ही इज फोकसिंग ऑन एवरी थिंग एल्स एक्सेप्ट हिज लक्ष्य इन लाइफ उसका जो जीवन का लक्ष्य है वो उसके अलावा हर चीज को देख रहा है दैट इज वाई ही आज आपका जीवन में आने का एक ही पर्पस है और जब तक आप उस पर्पस को प्रॉपरली नहीं जियोगे आपको पता ही नहीं आप जीवन में क्यों आए हो यू डोंट नो योर डायरेक्शन यू हैव डिफाइंड थिंग्स रॉन्गली दैट इज वाई यू आर फॉर एग्जाम्पल अभी बिफोर दिस मेरा एक स्काइप सेशन चल रहा था विद अ लेडी फ्रॉम लंदन शी इज अ डॉक्टर है उसको काफ़ी सारे इशूज हैं उसकी मैरिज नहीं हुई है लॉट ऑफ अदर इशूज शी हैज गॉट डाइवोर्स हो चुका है सेकेंड मैरिज नहीं हो रही है शी इज गोइंग फ्रॉम मेनी रिलेशनशिप बट शी इज नॉट फाइंडिंग अ सूटेबल पार्टनर तो शी वॉज सेम कि मैं सोच रही हूँ कि लेट मी बी अ सिंगल मदर एंड हैव अ चाइल्ड तो मैंने उनसे पूछा कि यू वॉन्ट टू हैव अ चाइल्ड वॉट इज योर पर्पज आप बच्चा क्यों चाहते हो कहते मुझे कभी लाइफ में प्यार नहीं मिला मुझे माँ बनना है और मुझे बच्चा चाहिए क्योंकि मुझे आई वॉन्ट समन टू लव मैंने कहा आपको बच्चे से क्या मिलेगा कहते नहीं मुझे बच्चे से प्यार मिलेगा मैं बच्चे को बड़ा करूँगी बच्चा मुझे अनकंडीशनली लव करेगा तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा और जो बच्चा 
बच्चा आपको स्टेबिलिटी वगैरह देगा तो बच्चा बड़ा होगा कहते नहीं 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 जी आई एम वेरी प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ मुझे पता है आजकल बच्चे कहाँ स्टेबिलिटी देते हैं बच्चा अपना जाए मैं अपना जाऊँ आजकल की दुनिया में क्या स्टेबिलिटी मिलेगी बच्चे अपने करियर में हैं कहाँ रहते हैं बच्चे पेरेंट्स के साथ मैंने कहा हियर यू आर इन जिस पर्पज से आपको बच्चा पैदा करना है सबसे पहले तो पर्पज ही रॉन्ग है यू आर ट्राइंग टू हैव अ चाइल्ड फॉर हैविंग लव कोई बच्चा थोड़ी कंपल्सरी लव देता है लव तो एक अंडरस्टैंड करो तुम ऐसी चीज मांग रहे हो जो फ्री है जो ऑलरेडी अवेलेबल है प्यार कोई इंसान थोड़ी देता है प्यार तो तुम रियलाइज करते हो कि यू आर लव एंड लव इज समथिंग यू रियलाइज विद वर्ल्ड मैंने कहा बच्चा थोड़ी कोई प्यार देता है और तुमने जो बच्चे के बारे में सब जवाब रख रखे हैं कि बच्चे के साथ मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा वॉट अबाउट द ऑपोजिट साइड टेंशन स्ट्रेस आजकल यू के में तो बच्चों को एडिक्शन कितने सारे स्ट्रेसेस हो रहे हैं आज आपका भ्रम तब टूटेगा जब आप एक अलग साइड देखो एंड एज अ सिंगल मदर प्रैक्टिकली और आपका रीजन भी स्टेबिलिटी नहीं है तो बिल्कुल ही रॉन्गली डिफाइंड है आपका बच्चा तो मैंने कहा सबसे पहले पूरा कैंसिल करो और एट द एंड ऑफ द सेशन शी वॉज पैनिक कि मैंने तो बुकिंग कर दी है वो कर दी है देन वो पुलिस सेकेंड रीजन था मैंने कहा आप जो शादी ढूंढ रहे हो वाई यू वॉन्ट अ पर्सन कहते नो आई वॉन्ट समन टू इंजॉय लाइफ आई वॉन्ट समन टू लिव आई वॉन्ट समन जिसके साथ मैं प्यार से रह सकूँ और क्या कहते बस और कुछ नहीं मैंने कहा अगेन रॉन्ग आपने क्यों शादी कर रहे नॉट टू शेयर इमोशन एंड इंजॉय लाइफ विद अ पर्सन आप बदल रहे हो वो पर्सन आपकी स्पीड से नहीं बदल पाएगा प्रॉब्लमली वी कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद द सेम पर्सन होल लाइफ पर हाँ जब मकसद उसका करेक्ट होगा मैरिज का विच इज स्टेबिलिटी मैरिज का मकसद है स्टेबिलिटी कि वी विल बी विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन फॉर गिविंग ईच अदर फिजिकल स्टेबिलिटी मैं कहा जब आपका मकसद सही रहेगा तो फिर आपको वो पर्सन भी मिल जाएगा आपने डिफाइन किया है जो मेरे साथ कंपैटिबल हो इमोशनली मेंटली इट इज नॉट पॉसिबल तभी आपको मिल नहीं रहा है तो उसकी सारी जो बातें थी मैंने उससे इतनी देर बात की डेढ़ घंटा उसमें सारा जो उसका लक्ष्य निकला वो बच्चा एंड मैरिज मैं तो वॉट अबाउट योर जॉब वॉट अबाउट योर जॉब वॉट अबाउट योर करियर वॉट यू वॉन्ट टू डू वॉट अबाउट वॉट यू लव वो दूर दूर तक नहीं था कहीं पर आज अगर आप अपने आप को नोटिस करते हो कि आप अपने ऑफिस में बैठते हो पर आपका दिमाग एक्सेप्ट ऑफिस ग्रोथ सोल्यूशन नॉलेज अगर आपका ब्रेन वहां नहीं जा रहा है तो आपका लक्ष्य ही गलत है एंड दैट इज वाई यू आर अनहैप्पी जिस दिन आपका लक्ष्य हो जाएगा वॉट आई लव टू डू वॉट मेक्स मी हैप्पी मुझे क्या करने का मन है जिस दिन आपका लक्ष्य हो जाएगा टू रियलाइज योर सेल्फ और लक्ष्य हो जाएगा कि मुझे अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड करके यू आर मोर रियलाइज करना है आप देखोगे ऑटोमेटिकली टू सपोर्ट दैट लक्ष्य आपको लोग मिलेंगे जॉब मिलेगी स्पाउस मिलेगी बच्चे मिलेंगे यू विल गेट एवरीबडी टू सपोर्ट दैट लक्ष्य सो टूडे पीपल हैव प्रॉब्लम्स बिकॉज वो लक्ष्य को नहीं देख रहे अब आप क्या बोलोगे मैडम मैं तो लक्ष्य को देखना चाहता हूँ मैं तो जॉब शांति से देखना चाहता हूँ पर क्या करूँ इतने सारे टेंशन ये सर नो यही बोलोगे ना आप बोलोगे मैं तो फोकस करना चाहता हूँ पर क्या करूँ इतने सारे टेंशन कभी भाई से फिर नहीं है कभी भाई कभी सिस्टर को प्रॉब्लम है कभी वाइफ से बननी रही है कभी बच्चे को प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड ये सर नो आप कहोगे मैं तो करना चाहता हूँ पर जो इतने सारे टेंशन है उसके बारे में क्या करूँ तो उसका आंसर जो है वो लक्ष्मी देती है लक्ष्मी जो है वो उसका आंसर देती है लक्ष्मी क्या कहती है दलदल में घुसोगे तो सूरत की बाटी जीओगे पर आज आप दलदल से उठ जाओगे परे ऊपर जिस दिन आप कीचड़ कीचड़ तो रहेगा सी कीचड़ इज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कीचड़ के अंदर जानवर भी होते हैं यू नो लाइफ भी चलती है पर अगर आप कीचड़ के अंदर रहोगे आपका माइंड जो है पूरे टाइम कीचड़ में रहेगा तो कीचड़ में रहने वाले इंसान रहोगे 
और वही कीचर से जब उठ के आ जाओगे ऊपर फले फले तो आपके नीचे कमल आएगा और कमल के ऊपर आज अगर आपको अपनी जिंदगी में लक्ष्मी को उजागर करना है और लक्ष्मी का मीनिंग ओनली धन नहीं होता और लक्ष्मी के कितने सारे रूप होते हैं अगर आप अष्ट लक्ष्मी देखो धन लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी गज लक्ष्मी शी इज द वन हु गिव्स यू मैन मटीरियल सपोर्ट मैरिज नॉलेज शी गिव्स यू एवरी थिंग इन लाइफ अष्ट लक्ष्मी एवरी टाइप ऑफ एट थिंग्स यू वॉन्ट इन लाइफ whether it is a good job it's a good business a right direction everything lakshmi gives but lakshmi aapse ek hi cheez demand karti hai kichad ke upar kichad se aapko nutrition milegi aap baithoge kamal mein aap pe cheeta nahi padega kyunki kichad hota shaant kichad jo hota hai ocean ki tarah uchhalta nahi hai kichad bilkul shaant hai पर जो आपका कमल है उसके जो स्टेम है उसके जो रूट्स हैं वो कीचर से ही न्यूट्रिशन मिलेगा आपको आज आपको न्यूट्रिशन नहीं से मिल रहा पर यू विल से मीनिंग ऑफ अनटच अनटच नहीं है कि वो ऐसा बोल रहा है उसको कान ऐसे ऐसे करो यू शुड नॉट बी पर्सनली आप पर्सनली जो है लोगों के वरीज लोगों के टेंशन The the day day you you stop getting affected by it, the day you take it like a challenge, or the day you take it something that yes, let me solve it, you will be able to get the बुद्धि and the wisdom to solve it. पर जिस दिन आप खुद ही कीचड़ में घुस गए और जेलसी एंगर हेट्रेड कंपेरिजन रिवेंज गिल्ट कैसे भाग दलदल ऐसी चीज है कि जिससे निकलना बहुत difficult है और लाइफ को समझने के लिए आफ्टर सो मच ऑफ मेडिटेशन मुझे इतना इजीली लाइफ की पिक्चर यही समझ आई है कि लाइफ इज ओनली अ फाइट बिटवीन टू फोर्सेस इट इज अ फाइट बिटवीन द फियर हियर फियर इन द माइंड एंड लव इन द हार्ट जब तक आप कीचड़ में रहोगे आपके माइंड में थॉट 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 जितने ज्यादा थॉट्स उतना ज्यादा कीचड़ तो जिस दिन आपके माइंड में इतने सारे वरीज होंगे टेंशन होंगे यू आर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग यू विल बी और जिस दिन आपको फियर को फाइट करके आप वो जो सात चक्रों के फियर्स को फाइट करके वॉट एवर वे यू रिलीज द फियर एंड यू रियलाइज योर मैग्निमिटी कि आई एम नॉट दिस कीचड़ मैं कीचड़ का नहीं हूं and this is you come out of it and take a vow ki i will come back into my heart jab aap apne dil mein aa jaoge to dil mein kya hai narayan narayan realize karoge love realize karoge aur jab narayan aur love realize karoge to lakshmi to aise hi aata you will realize the lakshmi within you aap wo sare dandal ke upar na ho ab uske liye jo hai to come in the heart हमारे पूरे शास्त्रों में चार टाइप के योग दिखाए या तो आप भक्ति करो इतनी भक्ति कोई भी भगवान की किसी भी चीज की भक्ति करो नॉट नेसेसरी जिस दिन आप इतने प्रेम में लुप्त हो गए भक्ति योग इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेम योग दैट प्रेम योग वुड बी मानव प्रेम योग पीपल लाइक मदर टेरिजा ने केवल भक्ति की है उन्होंने मानवता की भक्ति की है You can be a, you can be like Baba Amke. You can be anybody who loves. You could love trees. You could love animals. You could love people. So, जिस दिन आपको इतना love होगा ना मानवता में, तो आप भक्ति योग से आप heart में पहुँच जाओ. इतना प्यार, किसी भी चीज़ से. It could be gardening. It could be painting. It could be people. Anything से आप love करोगे, आप भक्ति योग से ऊपर पहुँच जाओगे. Basically, heart में पहुँच जाओगे. सेकेंड योग है ध्यान योग ध्यान योग में अब पूरे टाइम जब निराकार निराकार यू नो ईश्वर के ऊपर ध्यान करोगे जहाँ थॉट्स ही नहीं होंगे और जब आप कंटिन्यूसली थॉटलेस स्टेट अचीव करने का प्रयत्न करोगे तो एक टाइम आएगा कि बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ थॉटलेस स्टेट एंड डूइंग मेडिटेशन ध्यान योग में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं क्रिया योग होता है बेसिकली इट इज अ कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ एंड कंट्रोल ऑफ द थॉट्स आप वो ध्यान योग में भी जाओगे आप हार्ट 
अगर आप ज्ञान योग में जाओ विच इज चक्र योग ज्ञान योग में क्या है अपन नॉलेज से फियर को देखते हैं और देखकर अटैक करके निकालते हैं वो एक ज्ञान योग है उसमें लोग बुक्स पढ़ते हैं नॉलेज पढ़ते हैं जो जो लोगों ने सीखा है उसको पढ़ के ज्ञान के साथ आप लव एंड फियर यू सी द टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड यू डिसाइड कि मुझे कौन से एस्पेक्ट के साथ अलाइन करना है तो ज्ञान योग से भी आप हार्ट में आ जाए और लास्टली होता है कर्म आप अगर अपने काम पे ही फोकस करो यू फोकस ऑन योर वर्क यू लव योर वर्क सो मच दैट योर वर्क बिकम्स वर्शिप ऑटोमेटिकली हार्ट में आ जाए दुनिया में जितने आपने सक्सेसफुल टेक्नोक्रैट देखे हैं यू आर क्रेजी यू आर पैशनेट अबाउट देर वर्क If you are so passionate about your work, about your business, about what you are creating, automatically your heart may आ गए और कम हो गया। So जो भी बात लो, finally आपको केवल दिल पर। So that is the path of life. उसके लिए आप तरीके कोई भी use कर सकते हो। हर person को एक अलग तरीका पसंद। Some people like भक्ति, some like ज्ञान, some like ज्ञान, some like कर्म। It's your choice. यूनिवर्स जैसे मिली है लिमिटेशन इनके भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं इनके भी अलग अलग वेज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं बट एवरीथिंग फाइनली रीचेस द सेम देखिए क्या होता है आपका जो क्वेश्चन है कि मैं लक्ष्य अपना कैसे ढूंढूं करेक्ट और बार बार आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हो तो सबसे पहले समझो कि एवरी पर्सन कैन डू एवरी आज एवरी सिंगल पर्सन कैन डांस कैन कुक कैन टॉक can become an engineer, can become a teacher, but then actually आपका जो दिल है वो एक ही जगह पर आपकी प्रेमी का तो एक ही logical आप बहुत चीजें कर सकते हैं so what you need to do is इस सब के लिए ही लोग spirituality पे जाते हैं हमेशा जिंदगी में एक stage आता है जब एक इंसान सोचता है कि I am becoming very spiritual मेरे को बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ लगाव हो रहा है actually इसको कोई भगवान की तरफ लगाव नहीं हो रहा है उसको स्वयं की तरफ लगा रहा हूँ। By way of God, He is actually touching Himself। आपको केवल स्वयं को टच करना है। आपको कोई भगवान के पास नहीं जाना। तो आज अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी पे, you are not getting attracted to a God, you are getting attracted to yourself। तो आप समझो कि जब तक आप इधर रहोगे, there will be many many options। Because you can do everything logically। तो जब आप दिल पे आओगे ना तो आपके ऑप्शंस बिल्कुल लिमिटेड हो जाएंगे और आपको ऑप्शंस के पास जाना नहीं पड़ेगा ऑप्शंस आपके पास आएंगे दे विल कम टू यू ऑन देर ओन बट यू हैव टू कनेक्ट विद द हार्ट तो ऐसे सिचुएशन में आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं क्योंकि इतने सारे फियर्स हैं उसके लिए मेडिटेशन इज वेरी गुड मेडिटेशन करो चक्रियों की क्लास अटेंड करो हम हर चक्र को हर चक्र के साथ डील करते हैं मूलाधार स्वादिष्टान हर चक्र के जब फियर्स को आप निकालोगे तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं होगा टू कम बैक टू द हार्ट क्योंकि वही आपकी जगह है ये जो आपके सात चक्र हैं ये सात पिंजरे हैं जिसके अंदर आप रहते हो जब तक आप वो पिंजरों में रहोगे तो कम बैक टू द हार्ट विल बी वेरी डिफिकल्ट तो हम क्या करते हैं चक्र योग में एक एक पिंजरे को तोड़ते हैं जैसे जैसे आप एक एक सलाखों को तोड़ते जाओगे आप ऑटोमेटिकली हार्ट में आ जाओगे अब बेसिकली सोचो कि जो आपका ट्रू लक्ष्य है सबसे पहले कि जब आप वो काम करोगे वो लक्ष्य करोगे उसमें आपको लगेगा नहीं कि आप एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हो यू विल फील वेरी नेचुरल लक्ष्य का मतलब क्या है कि आप अपने घर पहुँचो यू रीच योर हाउस आज एक बंदर को छोड़ दो जब दिन में मछली को छोड़ दो पानी में चिड़िया को छोड़ो आकाश में उसको पता है कि आई एम एफर्टलेसली फ्लाइंग आप वही चिड़िया को पानी में डाल दो वो कितना स्ट्रगल करती है तो आज आपका लक्ष्य वही है जब आप वो काम करते हो आप है ना काम करने के बाद एनर्जाइज महसूस करते हैं यू डोंट फील ब्रेन फर्स्ट सेकेंड इज आप जब वो लक्ष्य की तरफ जाओगे ना यू विल नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट आपको लगेगा जैसे मेरा काम मक्खन की तरह हो गया ऑटोमेटिकली मुझे लोग मिलने लग गए सपोर्ट मिलने लग गया दरवाजे खुलने लग गए जैसे कृष्ण जब आठवें पुत्र थे तो कैसे अपने आप दरवाजे खुल गए गार्ड्स हो गए ऑटोमेटिकली वो निकल गए 
शेष ला के आकर उनका अम्ब्रेला बना दिया सो वेन यू गो टूवर्ड द लक्ष्य विच इज एक्चुअली वेट फॉर यू लाइफ बिकम्स सिंपल अग्री वी आर कन्फ्यूज बट डू वॉट इज वेरी वेरी सिंपल और जब आप वो चीज करोगे यू विल बी सरप्राइज की सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही दैट इज वन बेसिकली अंडरस्टैंड दैट चक्रास जो है वो नीचे से ऊपर होते हैं बट क्या होता है कि चक्रास के बहुत सारे लेयर होते हैं दे डोंट ओपन ऑटोमेटिकली वंस क्योंकि फिर उतना आप सहन ही नहीं कर पाओगे आज अगर मूलाधार पूरा खोल दिया तो इतना आपके आपकी लाइफ में सपोर्ट अपोर्ट पैसा आने लग जाएगा कि आप हैंडल नहीं कर सकते तो चक्रा की बहुत सारी लेयर्स होती है पर हमेशा नीचे से खुलती है तो मूलाधार खुलता है स्वादिष्टान खुलता है मणिपुर खुलता है सारे चक्रा एक एक लेयर खुलते हैं उसके बाद सेकेंड लेयर खुलता है फिर थर्ड लेयर खुलता है सो इट कम्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप ओनली बट दे ओपन इन लेयर्स इट इज नॉट पॉसिबल कि तुमने क्राउन ओपन कर दिया पर आपने मूलाधार को वर्क नहीं किया तो आप टॉपल हो जाओ सो यू हैव टू ऑलवेज गो फ्रॉम बॉटम डाउन टू टॉप जैसे आप घर का सपोज आप एक घर बना रहे पहले आप ईटों से उसकी नींद बनाओगे yes no? उसके बाद जाकर आप इंटीरियर डेकोरेशन करोगे तो आपका जो क्राउन चक्र है इज द इंटीरियर डेकोरेशन उसमें आप आर्टिफैक्ट रखोगे शो शोपी से रखोगे आज्ञा चक्र उसकी पेंटिंग है सो अंडरस्टैंड बट द थिंग इज कि जब तक आपने ईटे और नींद और उसका जोड़ जोड़ जो है वो स्वादिष्ट है ईटे उसका मूलाधार है वो कौन सी इंटेलिजेंस से बनाया गया है वो उसका मणिपुर है कितना आर्टिस्टिकली और लव से बनाया गया है वो उसका अनाटा है वो किस पर्पज से बनाया गया है वो उस घर का विशुद्ध है अंडरस्टैंड तो ये जब तक हमने बैलेंस नहीं किया तब तक क्या होगा कि ऊपर का डेकोरेशन करके कोई फायदा नहीं अगर आपने नीचे की चीजें अच्छी नहीं कही तो वो डेकोरेशन में भी फॉल्स सो यू हैव टू फर्स्ट बैलेंस द बॉटम थिंग्स फर्स्ट व्हाट डू यू थिंक कहां पर आपको लगता है जिंदगी में अटके हुए वेर डू यू फील यू आर स्टक Environment 
where you will lose your identity and then you will find it back. You will be not valued for your identity, but you will fight back to get that identity. आज दुनिया में जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो अमेरिकी क्रिएटिव आर्टिस्ट्स, आप देखो कि they did not have that respect for their identity when they were small, when they were growing up, because उसी से ही they fought back to find their identity. So suppose आपको lessons हैं आपके मणिपुर चक्र कि to develop your knowledge. You will take birth in an environment जहाँ पर आपको लगेगा कि we are disrespected and we have to do, we have to learn so much या we have to advance so much in education. आप देखो जितने भी बहुत ज़्यादा scientists and educationists बने हैं, they have come from families जहाँ बिल्कुल education का ही नहीं था घर. They realized the value of education and they studied and they came. तो आप जो family में वो ही पेरेंट्स चूज करते हो या वो स्पाउस चूज करते हो जो आपको आइडियल लेसन सिखाता है सी देखिए क्या होता है कि जब तक वी आर नॉट अवेयर तब तक हमें सारी चीजें बहुत कंफ्यूज करती यू नो वी वांट टू रन लाइफ अवर ओन वे बट जैसे जैसे हम लाइफ में अवेयर होते जाते हैं वी रियलाइज कि मुझे जिंदगी को बिल्कुल अबाउट लर्न नहीं करना माई लाइफ इज परफेक्ट मुझे ऐसा ही चाहिए था आई थैंक गॉड फॉर एवरी सिंगल एक्सपीरियंस क्योंकि एवरी सिंगल एक्सपीरियंस ने मुझे बनाया जो मैं आज हूँ यू विल स्टार्ट थैंकिंग गॉड फॉर एवरी थिंग दैट यू सिचुएशन को पूर्ण देखने लग जाओगे आपको उसका मीनिंग समझ आ जाएगा 
that situation is teaching you how to deal with such people. वो variety के लोगों के साथ कैसे deal किया जाए, वो variety of situation के साथ कैसे मैं अपनी identity, अपना self confidence preserve कर सकूँ। आज अगर ऐसी situation में मेरी confidence, मेरी identity preserve हो जाती है, मजा है कोई भी इसको हिला दे। Yes or no? आज अगर worst case scenario में आप अपने आप को निकल रहे हो situation से, worst case scenario, फिर तो कोई नहीं लाने सकता। तो आज अगर आपने उस situation में you gave your best, what will happen? Either the spouse will change his nature, or he will go away, you will get a better spouse, if there is a better spouse, or you will become such a good person that the other person will succumb to you. And he will start respecting you. But situation will only change when you change. You can, there is no remedy in the world to change another person. Me pa bhoot chare loog aate hain. Ki ma'am please, mujhe isko badalna. Ma'am to bilkul dhiko, isko badalna, isko badalna, isko badalna. Ma'am ka leto dekho, dil ka dharaza so andar se hi khilta hai. Koi remedy dunia mein nahi hai, jo kisi ko badal sakta. But yes, aap badalo ge, to aap ke karan dousra badalo. The spouse will change, the behavior of people will change. Either they will change or their attitude towards you will change or they will leave your environment and other supportive people will come. But everything will happen only with you as the access. So ma'am, how do you bring that awareness? Because the awareness doesn't remain always with us. Kabhi aap aware rakhya ho, kabhi kabhi aap ko lagta hai ki ek ko bhi action ki hume yaad hota hai. कि मैंने वो क्यों किया? क्यों वो अवेयरनेस आती है? वो अवेयरनेस कांस्टेंटली रहती है। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इस अवेयरनेस? अवेयरनेस चोटी तो हमारी ब्रेड होती है। आज अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, सी व्हाई डू यू मेडिटेट? आपका मेडिटेट तो भगवान से कनेक्शन के लिए नहीं so today when you meditate, this is what happens when you know one thing, when you know one thing, when you know one thing, that is awareness. You start living an aware life. You start living with awareness at every moment. You know every moment what I'm saying now, what I'm saying now, what I'm saying now, where is he coming from? You will feel like your whole life is in slow motion. What's happening now? You are not in control of anything. कोई पर्सन आता है गुस्से में कुछ भी बोल देते हो बाद में रिग्रेट करते हो बाद में लगता है मैंने इसको ऐसा क्यों नहीं बोला वैसे क्यों नहीं बोला बिकॉज़ यू आर नॉट इन अवेयरनेस जितना जितना आप मेडिटेट करते जाओगे और जितना जितना आप अपने फियर्स को हटाते जाओगे जितने जितने आपके फियर्स हटेंगे आपकी जो थाट्स की फ्रिक्वेंसी लो होती जाए लो लो का मतलब है अभी आपके थाट्स कैसे ऐसे चले अंडरस्टैंड आज जैसे जैसे आप मेडिटेट करोगे आपके थॉट्स चलेंगे ऐसे और मेरे जैसे पर्सन में थॉट्स ही नहीं आई आई ब्लैंक हियर देर इज ब्लैंक देर इज नथिंग मुझे एक थॉट निकालना पड़ता है बोलने के लिए बिकॉज देर इज जस्ट ब्लैंक अब ब्लैंक होता है तो इट्स लाइक अ स्टेट व्हाट डू यू वांट टू थिंक व्हाट डज द सिचुएशन डिमांड आई डोंट हैव एनीथिंग वेटिंग टू फॉर मी टू टेल उस मोमेंट पे जो चीज रिक्वायर्ड है ओनली दैट कम्स तो आज क्या होता है व्हेन आई डू माय वर्क I only focus on the work. I am not focusing on what I have done or what I have done. So, in that moment, I am able to do the work with full attention. So, I understand that the amount of work you do, the more you will focus on the work. So, I understand that the amount of work you do, the more you will focus on the work. So, I understand that the amount of work you do, the more you will focus on the work. So, I understand that the amount of work you do, the more you will focus on the work. So, I understand that the amount of work you do, the more you will focus on the work. So, I understand that the amount of work you do, the more you will focus on the work. That is the work. But the way you get the gap, you will be in total awareness in the now. How long does this situation, how long does it take to arrive at that situation, that awareness? One, two years. It takes one, two years. But it depends on you. How much you meditate, how much you meditate, you will be faster. It's up to you. It's a process. Because I've seen people meditating for years and years still. क्योंकि वो फोकस गलत कर रहे हैं मेरे पास एक चक्रियों में से आपका ही एक पर्सन आया जो कहता है अच्छा मैं जो है आई मेडिटेटिंग जस्ट सिंस फाइव सिक्स इयर्स हो आई नॉट मेडिटेटिंग सिंस मेनी मेनी इयर्स तो मेरे पास वो पर्सन आया कि 
तो मैडम मैं ना अठारह साल से मेडिकेट हूँ ठीक है अठारह साल तक तो पता नहीं हम तो फ्लाई करने लग जाते हैं ऐसे ऐसे करते अठारह साल से मेडिकेट कर रहा हूँ तो पंद्रह साल से करता है ठीक है मैडम मैं हर बार मेडिकेट करता हूँ मैं ना मुझे अपनी कमियाँ पता रखती है और मैं नोट करता जाता हूँ उसके पास एक प्रॉपर किताब थी जिसमें जो बुराइयाँ हैं वो नोट ही नोट नोट ही नोट पेजेस ऑफ बुराइयाँ और कहता है मैडम इस पर वर्क करता हूँ जरूर बुराई दिखती थी इस पर वर्क करता हूँ और बुराई दिखती थी मैंने कहा आपको मेडिटेशन का फोकस ही गलत है आप बुराइयाँ ढूंढ रहे हो और आपको पर्सन का क्या है जॉब छोड़ चुका है घर में बैठा हुआ है घर में बैठा है तो और बुराइयाँ हो गए क्योंकि आप वाइफ की बुराई पहले तो पेरेंट्स की थी आप वाइफ की बच्चों की सबकी बुराई तो वो बुराइयाँ बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बिकॉज दे डोंट नो वाई दे आर मेडिटेटिंग उन्हें लगता है कि मेडिटेशन मीन्स लाइफ अफी मेडिटेट करो जरा बिल्कुल दिल दबर एंजॉय दैट इज नॉट मेडिटेशन मेडिटेशन इज गेटिंग कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ मेडिटेशन का मतलब है मेरा दिल मेरा दिमाग मेरे इमोशंस मेरे एक्शंस मेरी फीलिंग्स मेरी नॉलेज एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल Today I have my 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 anger in in control, my emotions in my control, my feelings in my control. That is meditation. People don't know when they are meditating. They are searching for some illusionary thought. Of you meditate करके बोलते हैं मैंने कलर देखा मैंने नीला पीला अरे That is not meditation. You are misguided. उन्हें लगता है मैंने वो तारे देखे मैंने वो देखा मैंने वो light देखी वो light देखी अरे कितनी सारी चीजें दुनिया में देखने के लिए उन्हें पता ही नहीं है कि भाई बेहद मेडिटेट है तो नेचुरली वो लाइट वाइट हवा दिखती है उसको लगते लगे रहते हैं आज ही लाइट दिखेगी आज एक लाइट एक वो दिखेगा वो रॉन्ग है दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ मेडिटेशन यू आर मेडिटेटिंग टू कंट्रोल योर थॉट्स सो दैट कि आपके माइंड में जब थॉट्स क्लियर हो जाएंगे आपको सिचुएशन क्लियर दिखेगी आज वो दलदल में थाट्स के दलदल में यू के नॉट मेक प्रॉपर डिसीजन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं क्योंकि इतने सारा दलदल है माइंड में तो ओनली पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज टू गेट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ पर क्या होता है आप मेडिटेट करते हो उसके बस इसको डाटा उसको डाटा टेंशन वरीज नॉट मेडिटेशन पूरा पर्पस जीरो हो जाता है तो आई थिंक दैट यू नो इफ अ पर्सन डज मेडिटेशन बिल्कुल फोकस के साथ For maybe two years, it is enough, enough. जिसमें आपको proper पता है कि मुझे what is the ज्ञान आजकल ज्ञान इतना available है When I was doing meditation, और जब मैं ज्ञान खोज रही थी I did not know that there are so so many people already giving free ज्ञान मैंने तो meditate कर करके सारा ज्ञान अपने अंदर से निकाला जबकि आजकल तुम इतने सारे लोगों को देखो इतना सारा knowledge है इतनी सारी books है There are so many people who are ready to give free gyan. Take that gyan and do meditation the right way. You will reach there.
ब्लाइंड हो जाते हो अपनी गाइडेंस में कि आपको दिखता नहीं कि सोल्यूशन अवेलेबल है मैं ये सोल्यूशन दे रही आई कैन टेक इट वो ट्रस्ट आना चाहिए वो बिलीफ आना चाहिए इट इज अवेलेबल अंडरस्टैंड करो कि द चाइल्ड इज बिकमिंग डिमांडिंग बिकॉज समे यू फील इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा वो टेररिस्ट है क्या घर में आप लॉजिकल सोचो कि बच्चा कोई टेररिस्ट थोड़ी है जिस जैसे आप सोचो बच्चा डिमांडिंग है तो वाई यू हैव टू डिमांड आज कंट्रोल तो आपके पास है दे आर ऑलरेडी विथ यू समेर आपको अपना पावर रियलाइज नहीं हो रहा यू आर गिविंग इन टू गिट जितना जितना आप कमजोर होते जा रहे हो वो आपसे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है देर इज अ वे ऑफ सॉल्विंग एवरी आप दूर से देखोगे इट विल लुक वेरी टफ बट एवरी थिंग कैन बी सॉल्व बट लुकिंग एट इट इन द राइट वे पहले पेरेंट्स को हील करना चाहिए टू फर्स्ट हील द चैनल सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने आप को ठीक करो जब अपने आप को ठीक करोगे आपकी एनर्जी आपके और से बच्चा ठीक होगा सो यू टू फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ यू आर वीक कहीं तो कहीं आप वीक हो जो बच्चा आपका उसका एडवांटेज होता है एंड बींग स्ट्रॉन्ग डजन मीन बींग अब्यूसिव और बींग बाइल बींग स्ट्रॉन्ग मीन्स नोइंग माई पावर पैसे का पावर मेरे पास है घर का पावर मेरे पास है वाई शुड आई थिंक जैसे आप अपने घर को बहुत एक्सरसाइज करोगे तो चाइल्ड कैन भी क्यों जैसे आई हैड प्रीवियसली आई हैड अ लेडी शी केम टू मी सेम दैट उसका बच्चा एडिक्ट है उसका बच्चा एडिक्ट है एंड शी सेड कि इनिशियली जब वो बच्चा नाइन टेंथ में था तो मुझे उसके पैकेट्स मिलते थे पर आई यूज टू इग्नोर बिकॉज मुझे नहीं लगता था मेरा बच्चा ऐसे कर सकता है आई इग्नोर 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 और आप बच्चा क्या है फुल टाइम एडिक्ट हो गया और अभी क्या है इधर शी हैज टू सेंड इन टू दबिटेशन हैबिटेशन सेंटर दी हैव सेंटर और वन द चाइल्ड कम्स बैक तो पाँच छः दिन ठीक रहता है एंड अगेन ही कम्स बैक इन टू द सेम सेंटर बट वॉट हैपन विद दिस लेडी दैट शी हैज हर्सल फॉर लॉट ऑफ गिल्ट इशूज एंड आई रियली काउंसल दिस लेडी शी हैज अ लॉट ऑफ गिल्ट इशूज बिकॉज शी इज सेपरेटेड फ्रॉम दी हजबेंड उसको लगता है कि आई एम नॉट अ गुड मदर तो शी फील्स कि मैं बच्चे को फादर नहीं दे पाई फादर से मैं अलग हो गई सो आई फर्स्ट टोल्ड कि तुम्हें अपने गिल्ट से बाहर आना है बिकॉज गिल्ट मीन्स यू आर टेलिंग द यूनिवर्स कि कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूँ मैं गलत हूँ आई डिड नॉट गिव द चाइल्ड वॉट ही नीडेड सो प्लीज यूनिवर्स पनिश मी एंड द पनिशमेंट इज कमिंग बाई वे ऑफ टाइम तो सबसे पहले तो अपने माइंड का गिल्ट तो निकालो ना कि आई डिजर्व पनिशमेंट वेन यू रिमूव द गिल्ट फ्रॉम योर माइंड यू विल डू वॉट इज राइट यू बी एबल टू गाइड द चाइल्ड इन द राइट डायरेक्शन कहीं ना कहीं आप कमजोर हो रहे हो कहीं ना कहीं आप बच्चों के गर्म दिखा रहे हो बच्चे को कि भाई मैंने कुछ गलती की है तेरी परवरिश में एंड द चाइल्ड इज पनिशिंग यू बाई दिस वे इट इज जस्ट साइकोलॉजी एंड द वे यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन कल मेडिटेशन कर रहा था बहुत डर डर के मेडिटेशन कर रहा हूँ क्योंकि मेडिटेशन में बैठ गया तो विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है मेडिसिन बोले इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं कल शांत डर रहा था बैठू ने तो अपने आप में मैंने वर्क किया था जैसे बैठे बैठे मैंने ये किया कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है कि हार्ट में जो आपने बताया हार्ट हार्ट ने दिमाग ठीक है हम लोग सजेशंस दे सकते हैं या ये सकते मेंटली वगैरह लेकिन हार्ट के हमारा एकदम ये है तो फिर वही वही रिजल्ट आएगा कि दिल से हमारा क्या निकल रहा है तो ऐसे मैं बोला मैं उसे ये करके एनवायरनमेंट खराब नहीं करना चाहता मेरी वजह से एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए कि ना कि उसे मैं ये करूँ तो उसे मीन्स उसे मैंने एक ये किया कि क्या करे सर मैं उसे कहा कि तू समझदार है तू ऐसा क्यों है करके तू वीक क्यों है तू एकदम मैंने ब्लैकिश क्यों है एकदम ऐसा है तू तू ये तेरे में एबिलिटी है मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा मेरी अवस्था बना मेरा काम है व्यवस्था कर तेरी वजह से मेरी व्यवस्था हो जाएगी और उस व्यवस्था के लिए तुम्हारी अवस्था अच्छी हो जाए तो ऐसे ही करते करते उससे मैंने दूर नहीं किया उससे मैंने लव किया जैसे मैंने हार्ट का जो ये है ना उसे लव किया और उससे मैंने एक संभाषण चालू कर दिया कि हार्ट तू बताओ मैं क्या करूँ मुझे हर हाल हर हाल खुशहाल रहना है खुशहाल हर हाल खुशहाल तो लिटरली उसने वो मोमेंट जैसे मैंने एकदम जो ऐसा ब्लैक उन्होंने व्हाइट लाइट का बताया ना तो अपने आप वो व्हाइट कलर आ गया मैं बोला तुझे ये व्हाइट ही नहीं मुझे अनेकों रंग दे देते हैं अंतरंग है अनेक प्रकार के रंग है मुझे हर रंग अनुभव करने तू बता मुझे मुझे लेके चल खुशहाली की तरफ लेके चल तो लिटरली वो लेके गया ना 
लेकिन अब कुछ तो चेंजेस इसका होने लग गए तो उतने में अपने जो होता है ना फियर फियर यहाँ जगने भी लग गए अरे क्या तो हैंडल कर सकता है अरे तू ये कर सकता है अरे वो इतने भी रियलाइज किया आपने जो बताया ना सब उसके बाद देखिए तो मैंने बोला वो फियर से मैंने बोला आज तक तुम्हारा बुरा क्या हुआ कौन सी ऐसी घड़ी है तुम्हें सपोर्ट नहीं मिला या तुम्हारा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तुम डर क्यों रहे सब हो जाएगा उसे उसका का, उसका काम कर दा इंटरफियर मत करो उसे उसका काम कर लो और लिटरली मेरे बहुत दिन के बाद इसे ने बहुत चेंजेस हो गए मेरे लिए शरीर से बात करनी पड़ती है कि तेरा जन्म हुआ है मेरे को सर्व कर दी तू कौन है मुझे डरा रही है फिर मेरे माइंड ने कहा कि नहीं नहीं क्योंकि माइंड इज जस्ट इन्फो जिस जस्ट नॉलेज मुझे माइंड ने बोला नहीं तू मेरे अधीन आ तू आई है मेरे को सर्व करने के लिए तू मेरे अधीन बन मेरे सेंसेस ने कहा नहीं मैं तेरे को नहीं बताऊंगी कि ये अच्छा है ये बुरा है तो तू कुछ भी कर लेगी मैंने कहा नहीं मैं I will take the right decision. You are my tool. You have come to serve me. जैसे हनुमान आए थे राम को सर्व करने के लिए तो पूरी बॉडी माइंड सेंस उनसे वार्तालाप करके उनको शांत करना पड़ता है उनको अपने अधीन करना इट इज समथिंग लाइक यू हैव टू टेक यू नो चार्ज ऑफ दैम सो दिस इज द ओनली वे यू हैव टू गो थ्रू लाइक बेसिकली आई विल टेल यू वन माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि वंस आई वॉज मेडिटेटिंग तो हार्ट में बहुत सारी सडनली डिज़ायर आई जो यू आर मोर वाली है एंड देन आई वॉज टोल्ड कि इस डिज़ायर को इतना सुप्रीम कर दे इतना सुप्रीम कर दे ना तेरा शरीर कुछ बोलेगा ना तेरा माइंड कुछ बोलेगा ना तेरा सेंस बोलेगा दुनिया में कोई पत्थर ही नहीं रहेगा उस डिज़ायर के मतलब दैट रियली यू नो जब मैंने जब मैंने कोशिश की करने की आई रियलाइज कि मेरी बॉडी ने कहा नहीं तू तो डिजायर कर ले काम तो मुझे करना पड़ेगा मैं माइंड ने कहा कि नहीं तू तो डिजायर कर लेना पड़ेगा सोचना तो मुझे पड़ेगा सेंसेस ने कहा कि तू तो डिजायर कर लेगा काम तो एक्शन हमें सब हमें करने पड़ेगे बट देन यू नो जो हार्ट की डिजायर को इतना बड़ा करा कि देन स्टोरी सबकी आवाजें दब गई आई रियलाइज कि तुम्हें ना जो कहते हैं ना पैशन अपने हार्ट का डिजायर इतना बड़ा करना पड़ता है कि नथिंग मैटर्स है नथिंग मैटर्स That is the ultimate purpose of life. कि जिस दिन आपने कहा ना कि मेरी तो जंग है मेरे को तो इसी के लिए ही करना है तो क्या होता है कि एवरीबडी ना निकी बन के निकल जाओ एवरी थिंग जस्ट गोज ऑफ एंड दैट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ कि अपने हार्ट को इतना बुलंद कर अपने आप को इतना बुलंद कर कि दुनिया पूछे कि तुझे क्या चाहिए एवरीबडी इज रेडी टू फॉलो अ लीडर आई नीट योर हार्ट विच इज योर ट्रू सेल्फ एज अ Everything will सबको अधीन आ टूडे यू आर सफरिंग क्योंकि आपने हर चीज को अपने सुपीरियर कर लिया और आपका जो हार्ट है वो डरा 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 हुआ टच बी नॉट प्लान बिकॉज इट इज सो सेंसिटिव इट इज फीलिंग्स इन साइड वो दबा हुआ बैठा है एंड एवरी थिंग अराउंड जो है आपको डरा रही है धमका रही है दिल मत खो क्योंकि फियर्स जो है ना वो तो मिलियंस है वो तो सौ और है कृष्ण तो एक ही है तो अर्जुन को बोला गया कि तुझे क्या चुनना है उसे कहा नहीं मुझे ये पूरी सेना नहीं चाहिए मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए मुझे जो चाहिए ना केवल कृष्ण मुझे केवल लव चाहिए बस एक अगर आपने हार्ट चुन लिया ना ये जो सौ भयानक कौर है अपने आप चले जाए एवरी बडी विल बी किल्ड वन आफ्टर डे एक है ना गीता की बात से याद आया गीता मेरे को रिसेंटली काफ़ी दिमाग में आने लगी है मैंने कभी प्रैक्टिकली गीता पढ़ी नहीं थी पर अभी रिसेंटली गीता मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी तब मुझे गीता का पूरा मीनिंग समझ आया जैसे मैं पहले भी कहती थी कि गीता में जो कहा गया है कि जितने भी पांडव हैं दो सौ फाइव पांडव आर अवर फाइव क्वालिटीज आज जो द्रौपदी है इट इज योर सोल योर आइडेंटिटी और जो पाँच पांडव है उसमें भीम है बॉडी आपकी शक्ति आज उसके अंदर अर्जुन है इट इज योर माइंड योर नॉलेज उसमें नकुल और सहदेव है जो आपके सेंसेस है और उसमें युधिष्ठिर है जो आपका धर्म है इट इज योर पाथ 
और जो छठा है क्योंकि आइडेंटिटी इज स्वादिष्टान चतुर्दश के छह प्रकल्प से तो जो छठा है इट इज द कर्म आज आपका ही ईगो आपके ही अगेंस्ट फाइट कर आज जो इन्होंने कहा कि मेरे फियर्स हैं मैं अपने ही फियर से लड़ रहा मैं अपने ही फियर से लड़ रहा तो वो फियर्स इज नथिंग बट द करण विद इन आज कोई बाहर वाला थोड़ी बोल रहा है कि तू ये है तू वो है वो स्वयं के फियर्स है जो करण है और करण क्या था वो पांडव ही था पर ही फैट की मैं सुतेगा मेरे साथ इनजस्टिस हुई आज आपका जो ईगो है ना आपको हमेशा इनजस्टिस दिखा ईगो कहता है तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ डोंट बी गुड टू एनी बडी डोंट लव एनी बडी डोंट ट्रस्ट एनी बडी सारी दुनिया खराब है इट क्रिएट सेपरेशन आज आपको ही गौरव से अलाइन करता है आज करण है जिसके कारण आप यहाँ हो जिस दिन आप करण को मारोगे ना आप यहाँ हो जिस दिन यू किल करण यू विल कर सो अंडरस्टैंड करो कि जो आपके जो स्वादिष्ठान के छह पेटल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपकी आइडेंटिटी कौन है प्रॉपर्टी जो करती है वो युधिष्ठर है थल पर आपकी आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड उसको डिसोव किया जाता है उसको इंसल्ट किया जाता है टिल यू डोंट नो योर आइडेंटिटी कोई भी जो सौ और है दे कैन बेनिफिट बट वैन यू रियलाइज नो आई विल गो ऑन द पाथ ऑफ टू ऑन द पाथ ऑफ थर्म ऑन द पाथ एज पर कृष्ण यू फाइन फॉर योर आइडेंटिटी एंड यू डिफीन द क्या आपको पता है कि लास्ट में क्या होता है पांडवों के साथ यू नो कि लास्ट में क्या होता है पांडव के साथ पांचों पांडव के साथ करण की तो डेथ हो जाती है करण को तो अर्जुन मार देते हैं करेक्ट यस फिर अब आप सोचो सबसे सप्लाई है देखो जब सब लोग जाते हैं ऊपर तो ये पांच पांडव और एक अब ये लोग फाइनली हिमालय की तरह जाते हैं दे रूल द किंगडम अब आप समझो पूरी गीता किसने सुनी थी अर्जुन की ठीक है अब जब ऊपर जाते हैं अर्जुन की डेथ होती है अर्जुन हेरन नहीं जाता है अर्जुन जो है हेरन नहीं जाता करेक्ट द्रौपदी की डेथ हो जाती है तो वो कहते हैं द्रौपदी क्यों क्योंकि शी लाइक अर्जुन एंड ऑल प्रेफरेंस अर्जुन की डेथ हो जाती है बिकॉज ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस नॉलेज नकुल से अधिक तो वैसे ही चपल जाते हैं बिकॉज सेंसेस है वेरी प्राउड ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड सेंसेस है भीम तो आप समझो कि फाइनली जो ऊपर जाता है ना जो स्वर्ग पहुंचता है ओनली यू डिस्टर एंड कुत्ता Because understand कि no not कुत्ता नहीं not the body युधिष्ठिर जाता है और कुत्ता जाता है you know why क्योंकि finally जो जीतता है वो धर्म है वर्ग finally जो जीतता है आपकी knowledge कहीं नहीं लेके जाएगी आपको आपकी जितना भी ज्ञान है वो लेकर नहीं जाएगा आप जितना भी आज ज्ञान अर्जित कर रहे हो अपनी life में अर्जित कर रहे हो उसका पर्पज इज नॉट द ज्ञान उसका पर्पज है आपका धर्म आपकी आइडेंटिटी आज मैं हर चक्र की क्लास में क्या कहती हूँ फाइनली आप जो ज्ञान अर्जित कर रहे हो यू हैव टू लिव योर आइडेंटिटी विद एट ज्ञान दिस ज्ञान इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनी वे तो अर्जुन जो है वो नहीं पहुंचता है हेवन पूरी गीता सुनने के बाद आज लोग हैं जो पूरी जिंदगी गीता पढ़ते रहते हैं सोच के कि मैं हेवन पहुंचाऊँ जिसने डायरेक्टली साक्षात कृष्ण से गीता सीखी वो तक नरक में गए सॉरी टू से उसको रिकॉर्ड नहीं करना सारे वैष्णव वाइट मेरे पीछे पड़ गए आई यू अंडरस्टैंडिंग जो पूरी हरे कृष्णा मिशन बनी हुई है जो लोगों से कह रहे हैं सब छोड़ दो ब्रह्मचारी बन जाओ इट इज सच अ फास्ट कैन यू अंडरस्टैंड दैट वॉट दे आर ट्राइंग टू टीच पीपल इज ऑल इन करेक्ट दे आर ट्राइंग टू टीच पीपल नहीं भाई शादी मत करो ये मत करो कृष्ण को सरेंडर कर दो अरे तो पूरा अर्जुन जिसने कृष्ण को सरेंडर किया साक्षात वो तक नर गया ना अर्जुन गया ना भीम गया ना तुम्हारा शरीर जाता है ना तुम्हारी माइंड जाती है ना तुम्हारी सेंसेस जाती है सॉरी टू से 
तुम्हारा ईगो तो जाता ही नहीं है कर्म जो जाता है वो केवल ही ओनली बिकम्स इम्पोर्ट जो आप काम करके जाते हो वो ही जीवन में खुशबू की तरफ फैलता है वट एवर वर्क यू डू आज जब आपकी डेथ होगी आपको याद किया जाएगा आपने जीवन में क्या क्या किया नो बड़ी से यहाँ गया पैरिस गया लंडन गया लाइक दिस कोई ध्यान नहीं देता क्या खाया क्या पिया क्या कपड़े पहने नो बड़ी केस सब लोग कहेंगे क्या छोड़ के गया है वोटी तो विरासत वोटी तो ज्ञान को छोड़ गया वोटी तो धर्म ही फॉलो हो क्या धर्म उसने फॉलो किया और कुत्ता क्यों पहुंचा वो तो मैं पहले ही कहती हूँ कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब इलाइटेड बिकॉज एनिमल को कोई चक्र ब्लॉक नहीं होता ही लिवस हिज क्रिएशन कुत्ता कभी 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 भी शेर बनने की कोशिश नहीं करता वो ऑलरेडी एनलाइटेड कुत्ता इज एन एनलाइटेड क्योंकि वो केवल अपना धर्म फॉलो करता है कुत्ता का धर्म है बी लॉयल वो लॉयल ही रहता है कुत्ता कभी भी बिटरे नहीं करता अपने हाथ में हर जानवर इज एनलाइटेड एवरी एनिमल इज ए क्रिएशन इज इज एनलाइटेड वो अपना धर्म थी वो फेकफुल रहता है मास्टर जितने भी एनिमल्स हैं वो तो वैसे ही ये सब दे सबसे पहले समझो हम ही थोड़ा समझ रहे ठीक है ना तो अंडरस्टैंड करो कि फाइनली जो जाता है वो केवल धर्म है सो स्टॉप पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ स्टॉप पेइंग अटेंशन टू कितनी आपने नॉलेज गई स्टॉप पेइंग अटेंशन टू योर सेंसेस मेरे प्रेजर्स मेरी हैप्पीनेस मुझे लाइफ में क्या क्या एंजॉय करना है वो सब हो जाएगा साथ इट वे ऑल हैपन टू गेट स्टॉप पेइंग अटेंशन ऑफ कोर्स टू योर ईगो जिस दिन आपका लक्ष्य इज लाइक युधिष्ठ युधिष्ठ ने ही फाइनली राज्य किया ही ओनली होल्ड हंसते राम तो जिस दिन आप केवल अपने लक्ष्य को देखोगे इवन दो आपको कृष्ण जी ने गीता आपको नहीं सुनाई युधिष्ठ ने एक भी शब्द नहीं सुना गीता एक भी क्योंकि जब गीता सुना तो केवल अर्जुन एंड कृष्ण थे बस के और यस युधिष्ठ ने धर्म का पालन किया कि यस यू टू फाइट फॉर द किंगडम एंड आई यू यू माई मैं अपना करूँगा उसने अपना धर्म फॉलो किया यू नो बिफोर द वॉर ऑल्सो जब वॉर शुरू होने वाला था डंके नगाड़े बज रहे थे युधिष्ठर को धर्म हमेशा पालन करना उसने अपना कवच और सब उठा ही क्रॉस द साइड सबको लगा कि तो सरेंडर करने जा रहा है नहीं इवेंट उसने सारे गुरुजनों के पैर छुए और फाली उन्हीं को पकड़ पकड़ के मारा मैक्सिमम लोगों को युधिष्ठ दे मारा बड़े बड़े लोग सबके जाके पहले पैर छुए धर्म फाली ही के उल्टा उसके जो वो थे सालिया करके थे उनके नाना जी के नाना जी के ही ब्रदर थे किंग सालिया तो पूरी महाभारत में पूरी महाभारत इज फुल ऑफ डिसीट क्योंकि जो अपना माइंड होता है ना वो इतना जल्दी दूसरों को कैप्चर कर लेता है इतना जल्दी इल्यूशन में आदमी फंस जाता है तो कौरवों ने कैसे डिसीट कर करके लोगों को अपने साइड में लिया जैसे किंग सालिया थे जो राजा जो मदरी थे उनके ब्रदर और राजा मदरी कौन थे इनके नाना जी युधिष्ठर के नाना जी तो वो आए कि मैं तो पांडवों के साथ करूँगा फिर जब आए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ लेडीज ने फूल चढ़ाए इतना अच्छा स्वागत हुआ ही वॉज फुल ऑफ दैट वाओ मेरा कितना लोगों ने स्वागत किया है कहते बस जिसने ये अरेंजमेंट किया है ही थॉट पांडवों ने किया कि उनको पता है कि साल इस कमी तो उसे कहा कि जिसने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया मैं तो उसके लिए अपनी जान दे दूंगा एंड ही केम टू नो सारा जो है दुर्योधन ने किया तो ही के दुर्योधन धर्म का पालन करना दुर्योधन ने कहा कि नहीं इफ यू हैव प्रॉमिस्ड इवन दो यू आर नाना आज ब्रदर यू प्लीज फाइट फॉर अगेंस्ट अस नो प्रॉब्लम तो कृष्ण जी ने कहा बस एक काम कर देना प्लीज एक काम क्या कहते जब आप है ना एक काम करो आप ना करण के ना सारथी बन जाओ आप करण का रथ के सारथी बन जाओ जब करण जा रहा होगा ना फाइनल बैटल को देखो करण और अर्जुन में ही होगा लास्ट बैटल को ये सबसे ज़्यादा मारती है तो आप क्या करना कि आप करण को डी मोटिवेट करो सुनाते रहना उसको कुछ कुछ नेगेटिव तो ही वे बिकम पावरलेस आप अपने ईगो को जितना भी पावरलेस कर दोगे तो उसको मारना बहुत ईजी हो जाए तो दिस इज वॉट यू डेट तो ही हेल्प दैम ऑफकोर्स ही वॉट अगेंस्ट दैम और युधिष्ठिर नहीं मारा फाइनली सारी युधिष्ठिर नहीं मारा 
और उसने काफी डिमोटिवेट कर दिया था सो so, पूरा जो महाभारत है इज अबाउट पीपल साइडिंग आज क्या होता है टूडे यू साइड विद द रॉन्ग वाइड यू साइड विद द रॉन्ग क्योंकि आपको लगता है ये मेरा कोई फायदा कर रहा आज यू साइड विद इवन द रॉन्ग थिंग इवन पर्पजली आज आदमी रंगण क्यों बनता है बिकॉज ही साइड विद द ड्रिंक क्या ये मेरे को बड़ी शांति देती है जो बड़ा सकून देती है आज घर आता हूँ टीवी तो शुरू हो जाती है पर ये जो ड्रिंक है मुझे बहुत शांति देती है तो यू स्टार्ट साइडिंग विद द ड्रिंक्स तो टुडे जो आपके जो अलाइनमेंट्स हैं वो पूरे डिस्टर्ब है अब किसके साथ हो किसके नहीं साथ हो इज बिकॉज ऑफ द इल्यूजन कि मेरा क्या डिपेंडेंसी आप चूज कर रहे हो यू आर नॉट चूजिंग धर्म यू आर चूजिंग प्लेजर्स सेंसेस कि मैं क्या चीज़ को महत्व दे रहा हूँ उसके साइड में बोल You are doing your job because you think the job is giving me money. Although it is not what you love, that is core of your inner core. जिस दिन आप अपने धर्म के साथ रहोगे, I want to do what I love, what I'm meant to do. You will not pay heed to what you are doing. You will do exactly what you want. That's the whole story. Dharm is this. Just this के लिए आप हो. You are good. You have come to experience. You are more. You have come to do something unique for the world. But the world is nothing. World is not separate. आपके मन में आएगा वाइश्वर है रूम फॉर द वर्ल्ड. You are the world only. Okay? आज आप लाइफ में जो ऐशो आराम एन्जॉय कर रहे हैं, चाहे वो आपका हाईटेक मोबाइल हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, आज जिस टाइप के घर में रह रहे हो, जिस टाइप के ट्रांसपोर्ट, जो भी आप देख रहे हो, somebody has created for you. It is you only, and you are only both the world. So you are the world is you. You are the world. You do for the world. The world does for you. So dharma is what you have come to do for the. You come to know the more and more you release the fears and you are connected to your heart. Jitna jitna aap apne dil se connect hoge, jitna jitna aap apni man ki baat se hoge, apne dil ki baat se hoge. Aaj sabse zyada problem hai people are being very logical. Logic. They are working with their brain. The day you start working with the heart, it will tell you what you are made. You have to listen to yourself. आपको किसी दूसरे को नहीं सुनना, आपको खुद की सुनो। मुझे हमेशा लगता है कि सलमान खान जो है, why he has achieved so much success? क्योंकि ये जो dialogue है, I don't think किसी director का dialogue है, आमिर शोहे सलमान खान का direct dialogue है, जो वो कहता है ना कि जब मैं ठान लेता हूँ, तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। I think it cannot be the dialogue of any director. It is the dialogue of Salman. कि जब मैं ठान लेता हूँ, जब मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ, I don't listen to my mind. जिस दिन आपने वो करना शुरू कर दिया, you come to know your passion. ऐसे जब भी पूछते हैं तो मुझे लगता है जैसे कि वापस आपने रामायण के बाद पूछा, सीता कौन थी? क्योंकि हम पूरी कहानी ढूंढ रहे हैं लक्ष्य के लिए. How to find the lakshya? All these paths are to find the lakshya. आपका लक्ष्य तो सेम रहता है ना हर बार में एवरी बार यू कम क्लोजर 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 टू द लक्ष्य Because of 
ब्लॉकेज ऑफ चक्रास आज आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट है कोई भी एग्जैक्टली वो चक्र ब्लॉक है कोई भी आपका ये दुख है आपका आलिया चक्र बन आपका पेट खराब है मणिपुर चक्र बन आपका पैर दुख रहा है उला बन आपके गले में खराश हो गई विशुद्ध बन जो बॉडी का चक्र जो है जो चक्र बंद होगा वो फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होगी एंड आई एम टेलिंग यू इट्स अ रियल मेरेकल आज अगर आपने अपनी डिजीज को देख लिया बिकॉज आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस इन माई तो नेचुरली अगर आपने कोई भी चीज़ को हैंडल नहीं किया यू हैव टू हैंडल इट देर इज नो वे आउट आप फंस चुके हो यू आर स्टक यू कैन नॉट कम आउट एंड द ओनली वे यू कैन कम आउट इज बिकम पॉजिटिव डील विद इट बट यू शुड ट्रस्ट कि आपने एक बार उसको डील कर लिया ना वो भी फर्स्ट केस से नहीं होगी फर्स्ट केस आपके पास ऐसा चैलेंज ही नहीं है एंड वॉट आई हैव रियलाइज मोर एंड मोर इन लाइफ जितना आप पहले तो सारे चैलेंजेस को फेस करो उसके बाद जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम को नित्य तक बड़ करते हो नित्य तक बड़ आप देखोगे प्रॉब्लम बड़ी होती ही जैसे आज हमारे ऑफिस में आज हमें एक प्रॉब्लम छोटी सी नजर आती है छोटी सी प्रॉब्लम नजर आती है बट वॉट वी डू इज बिकॉज वी हैव रियलाइज कि आज मैंने इग्नोर किया आपको थोड़ी बड़ी होकर आई फिर इग्नोर किया तो उतनी बड़ी हो जाएगी तो उतनी बड़ी क्यों हो जाएगा बिकॉज यू कैन नॉट एस्केप तो आज हम लोग क्या करते हैं कोई भी प्रॉब्लम छोटी सी होती है एक डिसग्रंटलमेंट होती है एक इंप्लॉय की तरफ से या एक कोई इशू होता है या एक थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है या एक क्लाइंट का कंप्लेन आता है या एक पार्सल की प्रॉब्लम होती है या एक कस्टमर की प्रॉब्लम होती है वेन एवर द प्रॉब्लम इज स्मॉल वी डील विद इट इमीडिएटली हम एक एक प्रॉब्लम को एक मैसेज एक सिग्नल एक लेसन समझते हैं जैसे जैसे आपको उसको देखोगे इट विल नेवर बिकम बिग एंड सबसे सरप्राइजिंग इज जब आप प्रॉब्लम के साथ डील करते हो आपको लगता है यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है खत्म ही नहीं हो रही मन में लगने लग जाता है कि एक खत्म करो दूसरी दूसरी खत्म करो तीसरी बट अंडरस्टैंड करो दे आर नॉट इनफाइन दे माइट बी टेन बट दे आर नॉट हंड्रेड दे आर लुकिंग हंड्रेड बिकॉज यू नॉट बेनिफिट तो उसके ही बहुत सारे सबसेट्स हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करो तो उसके सारे सबसेट खत्म दस गौरव को मारो सारे बाकी मर जाएंगे प्रोवाइडर सबसे स्ट्रॉन्ग गौरव बस वेरी गुड क्वेश्चन जो अनाहत है अनाहत मीन इसको आहत मत हर्ट और सबसे ज्यादा हर्ट वही होता है क्योंकि आज जो आपका सेंटर ऑफ डिजायर क्रिएशन सी यू आर फुल ऑफ डिजायर आज आपके मन में एक ही चीज तो सच है वो है डिजायर Yes or no? पैदा होते से डिजायर तो टूडे वेन वी से वी आर क्रिएटर्स यस और नो वी से वी आर क्रिएटर्स क्रिएटर कैसे होंगे डिजायर से तो आपका एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि यू आर अ क्रिएटर एंड योर ओनली सच्चाई इज यू आर अ डिजायर डिजायर इज यू आर नो तो आज आपका अगर हार्ट चक्र ही बंद हो गया तो डिजायर क्या करो वॉट विल यू क्रिएट पर क्या होता है क्योंकि वो इतना सेंसिटिव होता है कि हार्ट चक्र ही सबका बंद है एंड एवरीबडी इज बिकमिंग अ क्रिएटर पर फ्रॉम द माइंड तो ये क्रिएटिंग स्पॉन्स फॉर छोटा छोटा बट द डे यू स्टार्ट क्रिएटिंग विद द हार्ट इट बिकम्स वेरी बिग बिकम्स वेरी बिग तो यू हैव टू क्रिएट फ्रॉम द हार्ट सो दैट इज इट तो अनस्टक बोलते हैं कि उसको कभी बंद मत करो दैट इज वन चक्र जो हमेशा ओपन होना और जैसे वो चक्र की जर्नी है जिसको ओपन करना है जैसे वो चक्र खुलेगा एवरीथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग मैजिकली ऐसा भी है तो जैसे एक चक्र ओवर एक्टिव एंड डायरेक्टिव है तो उसके आसपास जो भी चक्र है रेजोनेंस के हिसाब से थोड़ा वो भी बैलेंस होता है यस एक्चुअली जितने भी चक्र होते हैं ना दे वर्क इन पेयर्स स्वादिष्टान का पेयर होता है विशुद्ध आज अगर किसी का स्वादिष्ठान ब्लॉक है आइडेंटिटी ब्लॉक है तो वो बोल भी नहीं पाते सो so, जब भी किसी को ट्रीट करते हो आपको दोनों चक्रा को ट्रीट करना है यू कैन ट्रीट ओनली वन यू हैव टू ट्रीट बोथ मूलाधार ब्लॉक होता है तो आज्ञा ऑटोमेटिक ब्लॉक होता है जब इनस्टेबिलिटी होती है तो रिजिडिटी ऑटोमेटिक आ जाती है जिसका मणिपुर ब्लॉक होता है उसका हार्ट ब्लॉक होता है जिसके अंदर डिपेंडेंसी है उसको ब्लड प्रेशर होता है 
जिसको डायबिटीज है फिनेंशियली बीपी होता है तो ये चक्र पैर में वर्क करता है तो दैट इज द थिंग तो कोई भी एक चक्र ब्लॉक होता है बाकी भी देखिए और क्या होता है आपके जो चक्र का स्टेटस होता है वो ही आपका और बनाता है करेक्ट अब अंडरस्टैंड करो कि आपके जो चक्र हैं आपके जो चक्र हैं सबके अलग अलग कलर्स हैं करेक्ट अब सातों कलर मिलके क्या रंग बनता है वाइट जितने भी एनलाइटेड लोग होते हैं उनके पीछे कौन सा कलर होता है वाइट क्योंकि उनका और ऑलरेडी वाइट हो चुका होता है तो जितना जितना आपका चक्र बंद है तो योर बॉडी इज नॉट एबल टू ऑब्जॉर्व दैट कलर तो आपके और में लाल दिखे ओला लाल ब्लॉक है तो और में लाल होगा स्वादिष्टान ब्लॉक है तो ऑरेंज होगा मणिपुर ब्लॉक है तो येलो होगा तो जो जो कलर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो कलर जो है ना लीड होकर आपके और में दिखे और क्या होता है कि जैसे जैसे आपके चक्र बैलेंस होते जाते हैं आपका और बड़ा होता जाता है बड़ा होता जाता है और एक टाइम हो जाता है कि यू मर्ज विद द इंफिनिट ग्रीन मतलब आपका हार्ट चक्र है हार्ट चक्र जो है वो ऑपर बैलेंस वो पूरा कलर ले नहीं रहा है एनवायरमेंट से तो ये ना समझो कि अल्टीमेट और केवल वाइट होना चाहिए जिसमें आपके सारे के सारे कलर्स जो है वो ब्लैक हो और जब वाइट है उसका सबसे ज़्यादा और ऐसा ना जितना ज़्यादा वाइट है उसका सबसे ज़्यादा मतलब पहले मैंने स्टार्टेड माय यू नो स्टडीज आई थॉट कि लेडीज थोड़ी डिफरेंट होगी मैन डिफरेंट होंगे लेडीज के चक्रा हो सकता है ऐसे होंगे मैन के ऐसे होंगे लेडीज हो सकता है मुझे इधर पहनती है मैन इधर पहनते हैं डेटा दाई रिलाइज कि बिल्कुल बराबर है देर इज नो डिफरेंस इट इज जस्ट अ रोल या प्लेइंग अ रोल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जो दादी है मेरी दादी ना बहुत स्पिरिचुअल थी तो वो हमेशा कहती थी कि मैं इतना मेडिटेशन है चीज़ तो ओनली की कॉल गोइंग टू सन सारे संतों के पास जाकर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा है पर शी वो मोर ऑफ रिलीजियस नॉट स्पिरिचुअल तो वो हमेशा कहती थी देखो लेडीज़ का जन्म है लेडीज़ का मोक्ष नहीं हो सकता वो कहती थी मोक्ष के लिए माँ आदमी का जन्म लेना बहुत जरूरी है शी यूज़ टू डेल दिस एंड वो मेरे दिमाग में काफ़ी घुस चुका था जब मैंने बड़ी हो मुझे लगता था कि ये तो बहुत अनफेयर है कि आदमी को इमोशन मिलता है लेडीज़ को नहीं मिलता और उसको साथ ही बनाई जैसे जैसे मैंने अपना मेडिटेशन में गई तो आई रियलाइज की शिवर इन करेक्ट क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में देर इज नथिंग लाइक अ लेडी और अर जेंट्स इट इज़ अ होल वीयर थिंग ऑफ अ वुमन और अ मैन अंदर से जो हमारी आत्मा है आत्मा इज नॉट अ मेल और अ फीमेल इट इज जस्ट अ आइडेंटिटी जस्ट अ कॉन्शियस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चक्र सेम डायरेक्शन में घूमते हैं सेम फिंगर में रिंग पहनते हो सेम लाश पहनते हो और ये जो गायत्री मंत्र है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र आई इट इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इट इज द मोस्ट पावरफुल कृष्ण ने स्वयं पर कहा है लिखता कि अमंग ऑल द मंत्र अगर मैं कुछ हूँ तो आई एम गायत्री इट इज द फॉर मोस्ट ऑफ ऑल द मंत्र इन द वर्ल्ड तो जो गायत्री मंत्र है जब इसका आप चांद करते हैं सबसे पहले फिजिकली आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है आपके अंदर मोर एंड मोर सूर्य की एनर्जी जो ज्ञान का प्रकाश है सूर्य इज ज्ञान एंड मणिपुर चक्र इज योर माइंड आज जो है जब तक आपका माइंड पवित्र नहीं होगा जब तक आपके माइंड के ओपिनियंस जो हैं वो बैलेंस नहीं होंगे आप लक्ष्मी की तरफ ईजर से ऊपर उठ के आ नहीं पाओगे तो गायत्री मंत्र जो है इट क्लेंज योर माइंड It gives you the additional sun rays, that extra energy you need in your life. It gives you the knowledge that you need need in your life. So it is the most powerful mantra. हमारे हिंदू धर्म में हम गॉडेस को देखके उनकी पूजा कर सकते हैं या उनके ध्यान देके उनके मंत्र को उड़ा सकते हैं। तो गायत्री जो है अंजुमुखी है, she has got five faces. वो बिल्कुल ब्रह्मा की कंसोर्ट है, she is full of ज्ञान, full of knowledge. वो एक कमल के ऊपर बैठी हुई उनके हाथ के अंदर जो है वो सारे जो ज्ञान के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किताब है यू नो सारे जो ज्ञान के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके हाथ में 
शंख किताब अंकुश वो बुक सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं शी इज टोटली ज्ञान की देवी है तो आज हम वो गायत्री का ध्यान करते हैं और जो हम बेसिकली ध्यान करते हैं सबसे पहले भाव विद्या जो उनका मंत्र है ओम भूर भुव स्व भूर भुव स्व मीन्स दैट शाइनिंग लाइट दैट शाइनिंग एफ्यूजेंट लाइट मतलब इसको चम, इतनी चमक जो हम बिलीव नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा भुवनों जैसी चमक ओम भूर भुव स्व तब सवितुर्वरेणीय तत् मीन्स दैन सवितुर मीन्स सविता सविता इज ऑल्सो जो है ब्रह्मा जी की दूसरी वाइफ भी है और गॉडेस ऑफ सन तत् सवितुर्वरेणीय भर्गो भर्गो मीन्स लाइट ब्रिंग मी दैट लाइट भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो मीन्स ब्रिंग मी दैट लाइट ऑफ द देव जिसपे मैं मेडिटेट करती हूँ आई एम मेडिटेटिंग ऑन द लाइट ऑफ द गॉड्स Dio, Dio means brain, brain, mind, intelligence. Mani pur chakra also is mind. Dio yo na ha prachodaya. May you enlighten, may you illuminate my intellect. Om pur bhuvaha swa tat savitur varaniyam. Varbo tat savitur varaniyam means my varan karna. Tat savitur varaniyam. So you imagine whenever you do this mantra. You imagine करो कि गायत्री देवी आपके सामने है यू नो यू सी हर इन दैट मैग्निस्टिक एंड ग्लोरी इन हर रेड साड़ी ऑन दैट लोटस विथ हर फाइव फेसेस ब्यूटिफुल फाइव फेसेस विथ हर टेन हैंड्स आप उनकी ब्यूटी को देखो एंड मैंने बोल यू दिस यू इमेजिन कि उनके अंदर से वाइट लाइट आ रही है और पूरी बॉडी में जा रही है एंड दैट लाइट इज फुल ऑफ नॉलेज प्रकाश ज्ञान तो ओम भूर भुव स्वह तब सवितुर वरे नियम भर्गो देवस्य धीमहि आई एम टेकिंग लाइट ऑफ ऑल द गॉड्स जितने भी गॉड्स हैं गणपति है हनुमान है सरस्वती है मैं सारे गॉड्स की लाइट को अपने अंदर भरण करता हूँ धियो यो मेरी ब्रेन को इलुमिने गाइड मी टू द राइट डायरेक्शन धियो मीन ब्रेन धियो यो न प्रचोदया इलुमिनेट माई ब्रेन तो भाव ऐसा लगता है गायत्री यहाँ हो सकती है ऊपर हो सकती है कहीं भी हो सकती है पर बेसिकली यू टू इमेजिन गायत्री इमेजिन उनके पीछे इतना बड़ा सूर्य है गायत्री इज इन द फ्रंट सूर्य इज इन द बैक और सूर्य की सारी की सारी लाइट्स जो है वो आपके अंदर सारे कलर्स सारे चक्रों के कलर्स आपकी बॉडी में आए और जितना प्रेम से करोगे ना कि रिंग मी रिंग मी अंदर यू विल फील द 